，您在想不许提昨天晚上的事儿，瞎说什么呀？嘿嘿，好，好，好，不提，不提。娘娘，您继续想，奴婢先走喽。哎，先别走，我有事儿想问你。哎，那您说。一个男人强迫一个女人做了她不喜欢做的事儿，他还会再来找她吗？强迫？娘娘，这种事儿奴婢没经验啊。啊，算了算了算了，要是我自己，我也不会再见他第二面的。皇上，您早上上早朝的时候就不对劲，您有什么烦心的事，跟奴才说说，奴才就算帮不上忙，也能为您排解排解啊。相公公，朕正要问你，昨日朕醉酒，夜宿兴盛宫，你为何不拦着朕？皇上，您夜宿皇后娘娘宫中，那那我为什么要拦着您呀、啊？那朕再问你，如果朕强迫了一个人做了他不愿意做的事。可是朕又特别过意不去，想去看看他。你说，他能谅解朕吗？皇上，您可是九五之尊的皇上呀，不存在强迫谁做什么。就算要是做了什么，那也是您对他的雨露恩泽，他会感激您的。朕是说，如果换做一个普通人，他能不能谅解？如果是普通人的话，那就不会了。那如果这个人……带着十万分的歉意去见他，会不会得到原谅？那得看是什么情况了。皇上驾到！啊，他竟然来了！月月，你快看一下，我这打扮行吗？娘娘，您的气色好极了，包括您穿衣打扮呀，也都美极了。您快去见皇上吧。皇上，既然来了，怎么不进屋啊？朕觉得进去说话不太方便，就在这里说吧。想来就来，想走就走，想去哪儿就去哪儿，这不是您说的吗？朕今日来就是想告诉你，虽然你是朕的皇后，朕对你做什么都是理所应当，可是朕不喜欢强求别人。做都做完了，说这些不觉得太虚伪了吗？朕知道你是这么想的，不过朕一直坚持就事论事，是非分明。所以朕向你保证，以后一定会尊重你的意愿，再也不会做出违背你心意的事了。皇上，你怎么知道我的心意是什么？朕想知道，自然会知道。朕想告诉你，即便朕做了这样那样的事，也都是为了换回你的真心。从今日起，朕会用尽一切方法，来消除你的疑虑和猜忌，让你明白朕才是你最牢固的依靠。嗯，那那，那你打算怎么做？从即日起，朕若是再得不到你的真心，就不会再碰你一根手指。更要与你保持距离。保持距离，你最好说到做到。说走就走，保持距离。
可靠消息称，皇上和蒋公公去幽兰殿了。难怪说和我保持距离，不动我一根手指头。合着又想起僵尸的好了。按理说，我身材比他好。不对，可能是我自己的眼光。对呀、啊，娘娘，怕就怕皇上和我们的眼光不一样啊。绿离，你还是去看看吧，看看什么情况。皇上，听说您同皇后娘娘的关系又缓和了许多，奴婢万分为皇上感到开心。明月，很多时候一脸无辜，和表面所显露的善解人意，会成为一把有毒的利器，刺痛他人，更刺痛自己，你知道吗？皇上，奴婢已经不再奢求皇上对奴婢的情感，奴婢只求能留在皇上身边。伺候着你。你留在朕身边，会让朕对心里人更加愧疚，也会让朕误了自己的感情。如此下去，是害了你。朕想给你获得重生的机会，希望你能明白。皇上，求您别让奴婢离开你。来人，赐酒这是要刺死奴婢。有事要谈，我开始要谈情说爱吧。不行，齐盛他想把我从皇后的位置上拉下来，想都别想。走